மார்னிங் ஆல் ஆஃப் யூ நம்ம இப்போ வடிவியல் பாடம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம வடிவியல் பாடத்தில் பார்க்க போகிற டாபிக் டூ டி வடிவங்களின் பிரதிபலிப்பு டூ டி இரு பரிமாண வடிவங்களின் பிரதிபலிப்பு பிரதிபலிப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிரதிபலிப்புனா என்ன அப்படின்னா ரெஃப்ளக்ஷன் அதாவது நம்ம நீங்கள் டெய்லி கண்ணாடியில் பார்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அதை கொஞ்சம் உற்று நோக்கி இப்போ கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் டெய்லி வந்து இது பண்ணுறீங்க அதாவது கண்ணாடி பார்க்குறீங்க கண்ணாடி பார்க்கும்போது அதில் என்னெல்லாம் பார்க்குறீங்கிறத கொஞ்சம் உற்று நோக்கி பார்த்து பார்த்துருக்கீங்களா அதாவது காலையில் இருந்து ஒன்று ப்ரஷ் பண்ணுறீங்க ப்ரஷ் பண்ணும்போது கண்ணாடி பார்த்துட்டே ப்ரஷ் பண்ணுறேன் நீ இந்த வலது கையால் நீ ப்ரஷ் பண்ணும்போது நீ கண்ணாடியில் பார்த்தானா அது என்ன செய்யுது இடது கையால் ப்ரஷ் பண்ணுற மாதிரி உனக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி நீ பார்த்துருக்க சரியா ஆ அந்த அது அதாவது வலது கையால் பண்ணுறது இடது இடது கையால் பண்ணுற மாதிரி இடவள மாற்றம் இருக்குது இதை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம கண்ணாடியை பார்த்து நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இப்போ ஒரு சின்ன செயல்பாடை பார்த்து உற்று நோக்கி நம்ம கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் நிகழ்கிறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் உற்று நோக்கி ஒரு சின்ன செயல்பாடு மூலமாக பார்க்க போகிறோம் இதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் பிரதிபலிப்பு இப்போ ஒரு சின்ன செயல்பாடு மூலமாக பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு வெள்ளை பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இந்த வெள்ளை பேப்பரில் ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் இந்த கோடை வந்து நம்ம பிரதிபலிப்பு அச்சா வச்சுக்கிறோம் அதாவது இந்த கோடில் கரெக்டாக கண்ணாடியை நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி கோடு தான் பிரதிபலிப்பு அச்சு இப்போ இந்த பொம்மை எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த பொம்மையோட பிம்பம் வந்து கண்ணாடியில் தெரியுது பார்க்குறீங்களா அதாவது இது இது பொருள் கண்ணாடியில் தெரிகிறதுக்கு பேர் பிம்பம் இமேஜ் இந்த பொருள் அது இமேஜ் ஓகே இப்போ மூணு விஷயம் இதில் நம்ம கொஞ்சம் உற்று நோக்கி பார்க்கணும் அதாவது இந்த பொருள் என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவு அந்த இமேஜ் இருக்கு தெரியுதா பார்க்குறீங்களா பொருளும் பிம்பமும் ஒரே அளவுடையது அடுத்தது இந்த பொ இந்த பொருளை நான் நினைச்சிறேன் முன்னோக்கி நகர்த்துறேன் நகர்த்தும் போது அதோட இமேஜ் என்ன செய்யுது அப்படியே முன்னோக்கி வருது இந்த பொருளை நான் என்ன செய்யறேன் பின்னோக்கி நகர்த்துறேன் நகர்த்தும் போதும் அதோட இமேஜ் அப்படி என்ன செய்யுது பின்னோக்கி அப்படி போகுது அப்போ இதுல இருந்து அடுத்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன அப்படின்னா இந்த பிரதிபலிப்பு அச்சில் இருந்து பிரதிபலிப்பு அச்சில் இருந்து இந்த பொருளுக்கும் பிரதிபலிப்பு அச்சில் இருந்து பிம்பம் உள்ள இருக்க பிம்பத்துக்கு இடையே உள்ள தொலைவு சமமா இருக்கும் அதாவது இதுல இருந்து பொருள் என்ன தொலைவில் இருக்கோ அதே தொலைவில் தான் இந்த கோட்ல இருந்து பிரதிபலி பச்சில இருந்து இமேஜும் இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஆஹ் இப்ப பா பாத்தீங்கன்னா இந்த பொருளோட ஆஹ் வலது கையை நான் தூக்குறேன் இந்த பொம்மையோட வலது கையை தூக்குறேன் தூக்கும்போது உங்களுக்கு ஆஹ் இமேஜ பாத்தீங்கன்னா அந்த இடது கையை தூக்கி இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு என்ன செய்யும் தெரியும் தெரியுதா அடுத்து இடது கையை நான் தூக்குறேன் தூக்கும்போது வலது கையை தூக்கி இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு இமேஜில் தெரியும் இது மூணாவது பண்பு அதாவது பொருள் பொருளும் பிம்பமும் இடவள மாற்றம் பெற்றிருக்கும் இந்த மூணு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ பிரதிபலிப்புங்கிற விஷயத்தில் நம்ம படிச்சது நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டது மூணு இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் பொருளும் பிம்பமும் ஒரே அளவுடையது பிரதிபலிப்பு அச்சில் இருந்து பொருளும் பிரதிபலி பச்சில் இருந்து பிம்பமும் ஒரே தொலைவில் இருக்கும் பொருளும் பிம்பமும் இடவள மாற்றம் பெற்றிருக்கும் இதை வந்து இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே இதை எழுத்துக்கள் எதுனாலும் பார்த்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எழுத்து இது என்ன எழுத்து டிங்கிற எழுத்து டிங்கிற எழுத்தை நான் என்ன செய்யறேன் இதுல வைக்கிறேன் கண்ணாடி முன்னாடி வைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பிம்பம் எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்க இந்த டிங்கிற எழுத்து இப்படி இருக்கிற எழுத்து அதுல இருந்து அப்படி மாறி தெரியுது அப்போ இதுவும் அது ஒரே அளவுடையது தான் ஆனா இடவள மாற்றம் பெற்றிருக்கும் வலது பக்கம் வளைவா வந்திருக்கிறது அந்த இமேஜ்ல பார்த்தோன்னா இடது பக்கம் வளைவா வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம நகட்டும் போது அந்த பிம்பம் என்ன செய்யுது பின்னோக்கி போகுது ஆஹ் அதே பண்பு தான் பொருளும் பிம்பமும் ஒரே அளவுடையது ஆஹ் பிரதிபலிப்பு அச்சில் இருந்து பொருளுக்கும் பிம்பத்துக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு சமம் பொருளும் பிம்பமும் இடவள மாற்றம் பெற்றிருக்கும் சரியா இப்போ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம கண்ணாடியில் பிரதிபலிப்பை பற்றி பார்த்தோம் இதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு செயல்பாடு இருக்குது அதை நீங்கள் பண்ணணும் எப்படின்னா 
இப்போ உனக்கு பிடிச்ச ஏதாச்சும் ஒரு வடிவத்தை நீ வரைஞ்சுக்கணும் இப்ப நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த ஒரு பேடு மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த பேட இத வந்து நம்ம பிரதி அதாவது இத கண்ணாடியில பாக்கும்போது எப்படி பிரதிபலிப்பு பிம்பம் வந்து எப்படி வரும் அப்படிங்கறத வரைஞ்சிருக்கேன் இத இந்த இடத்துல கண்ணாடி வச்சு பார்த்தோம்னா இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும் இது மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐந்து வடிவங்கள் அல்லது ஐந்து பொருட்கள் படங்கள் வரைஞ்சு அதோட பிரதிபலிப்பு வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது நீங்க என்ன செய்யணும் நோட்ல வரைஞ்சு காட்டணும் இது ஒரு ஆஹ் செயல்பாடு அடுத்து பேஜ் நம்பர் ஆஹ் ஒன்பது பத்து இந்த ரெண்டு பேஜ்லயும் உங்களுக்கும் செயல்பாடு இருக்கு அது ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க கண்ணாடியை பார்த்து நீங்களே ஃபில்லப் பண்ண வேண்டியதுதான் அது ஒரு செயல்பாடு இருக்கு அந்த ரெண்டையும் நீங்க என்ன செய்யணும் செஞ்சு முடிச்சு டீச்சர் என்ன செய்யணும் காட்டணும் இன்ஷால்லா அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சது அடுத்த கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ